വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈവിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി ദയവായി ക്ഷമിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് എനിവേ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്നേഹബന്ധനം അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് മാനിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാവരെ സഹായിക്കട്ടെ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന് ചില പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ എം ബി വൈഫ് ലൈവിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഫലകരമായ ജീവിതം ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ മാസം ദൈവദാസന്മാർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിശക്തരായ ദൈവദാസന്മാർ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി വളരെ മനോഹരമായ നിലവാരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ദൈവ പ്രവൃത്തിയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയും കർത്താവ് കർത്താവ് തങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാനത് കാണുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്ത് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് കാര്യം ഒരു കാര്യം ഫലകരമല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യ ജീവിതവുമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് പേരുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നാമതയെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഒരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കാതെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും ഒരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കാതെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും അതാണ് ഫലകരമല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് ഓരോ ബിലീവറിനെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിലേക്ക് ആക്കുവാനാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഞ്ച അതിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദിരാധ ദൈവം ആദാം ഭൗവന്മാരെ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫലകരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിറയുക വർദ്ധിച്ച് പെരുകുക വാഴുക ഭൂമിയെ വാഴുക തൻ്റെ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തെ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവാം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നീ ഇവിടെ വളരെ വളരെ സേഫ് സോൺ ഇതിനെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ വാഴണം സകലത്തെയും വാഴുവാൻ ഉള്ളൊരു അധികാരം കൊടുത്തു പക്ഷേ കൗശലശാലിയായ സാധാൻ വന്ന് വളരെ വളരെ തന്ത്രപരമായ ായിട്ട് ആദാമിനെയും ഹൗവായും തെറ്റിക്കുവാനിടെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ആദാമിനെ ഹൗവായും തെറ്റിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആ ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് ആദാം ആദാം ഹൗവമാർ പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് വീണ്ടും കർത്താവ് നോക്കുകയാണ് ആരെയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ആരുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരും ആരെയും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല രാജാക്കന്മാർ വന്നു പ്രവാചകന്മാർ വന്നു ചെറിയ പ്രവാചകന്മാർ വന്നു വലിയ പ്രവാചകന്മാർ വന്നു അനേക ന്യായാധി ന്യായാധിപന്മാർ വന്നു അവരെ ഒന്നും ഈ ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാകില്ല ഏറ്റവും അവസാനം മലാക്കിക്ക് ശേഷം നീണ്ട ഒരു ഇരുണ്ട യുഗം ഏതാണ്ട് നാല് നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട യുഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം തൻ്റെ ഓമന കുമാരൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു യൂത ഇസ്കിരിയാത്താവ് ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേര് ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇസ്കിരിയാത്ത യൂതയ്ക്ക് ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അതിൽ ഫെയിലായി പോയി എന്നാൽ ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരും ആ ഫലകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നിട്ടും ജഡത്തിൽ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നിട്ടും യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധ്യമായില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മേക്കാട്ടിൽ മുമ്പിൽ പടയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആരും കുറഞ്ഞവരായിരുന്നില്ല എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു എല്ലാം വളരെ ശക്തന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടു എഫ് ഐ സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ അവൻ നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ദൈവം നമ്മളെ ക
ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും നോക്കിക്കോ ആ വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ തന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് യേശു നമ്മളെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി സഹോദര ഒന്ന് അവൻ നമ്മളെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ കണ്ടു രണ്ട് അവൻ നമ്മളെ ലോക വിളിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്ന് അവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിളിച്ചപ്പോൾ നോക്കിയേ യേശു എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത് യേശു വിളിച്ചതിന്റെ ആ ആ മഹത്വകരമായ വിളിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണും നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഇരുട്ടിൽ കിടന്ന വ്യക്തികളെ ഒരു ഫലകരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും അവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവുമാക്കി തീർത്തു എങ്ങനെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും പഴയ നിയമം മൊത്തം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ ഈ രണ്ട് നിലവാരങ്ങളിലാണ് വ്യക്തികളെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും രാജാവും പുരോഹിതനുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പുരോഹിതൻ എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ പ്രയോറിറ്റി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്തിന് 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 ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മെ ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നാം പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന പ്രവാചകന്മാരോ അഭിഷക്തന്മാരോ ദൈവദാസന്മാരോ ദൈവ താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളോ ആരും തന്നെ കുറഞ്ഞവരായിരുന്നില്ല അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അവർ അസാധാരണമായ നിലവാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഒക്കെ അവർ 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 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തന്മാരായിരുന്നു നമുക്ക് എബ്രാഹിക്ക് ലേഖനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എബ്രാഹിക്ക് ലേഖനം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തി വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തി വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു അന്യരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു വളരെ ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു വളരെ ശക്തന്മാരാണ് അവർ വാളിന്റെ വായ്ക്കലേക്ക് തെറ്റി തീയുടെ ബലത്തേക്കെടുത്തി വളരെ ശക്തന്മാർ വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ ഇവർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരുന്നു അതിവിടെ അതിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവർ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് മുൻകരുതിയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യം ഇതാണ് ഒന്ന് അവൻ നമ്മളെ കണ്ടു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടു രണ്ട് അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു എങ്ങനെ വിളിച്ചു എഫൈസിൽ ലേഖനം പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു ആ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി തീർത്തു മൂന്ന് നാം കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ആ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാരും കുറവുള്ളവരല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അവൻ നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മുൻകരുതിയിട്ട് നമ്മെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ യേശു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് ഉടമയായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മള
യേശു റൂട്ടഡായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശു റൂട്ടഡായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാം അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ കൊമ്പുകളിൽ മുളയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഫലത്തിനും പറയുവാൻ ആ വേരിൻ്റെ ആ തടിയുടെ ഹാലിലേ പ്രൈസ് പ്രത്യേകതയായിരിക്കുമുള്ളത് എന്താണ് ആ കൊമ്പിൽ മുളയ്ക്കുന്നതെന്ന് തടിയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവിടെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുക യോഹനാന്റെ സുവിശേഷ പതിനഞ്ചിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുക എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ റൂട്ടഡായിരിക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകളായിരിക്കുന്ന നമ്മിൽ കൊമ്പുകളായിരിക്കുന്ന നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫലം അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫലമായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ അതിന് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ലോകത്തിനൊന്നും കഴിയുക പക്ഷെ ഒന്ന് ഈ ജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്തിൽ കഷ്ടമില്ലെന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിൽ നഷ്ടമില്ലെന്നുള്ളതല്ല പ്രയാസമില്ലെന്നുള്ളതല്ല പ്രതികൂലം ഇല്ലെന്ന് അല്ല മറിച്ച് പ്രതികൂലമുണ്ടാകാം പ്രശ്നമുണ്ടാകാം കഷ്ടമുണ്ടാകാം രോഗമുണ്ടാകാം ദുഃഖമുണ്ടാകാം എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൽ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാകുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടങ്ങൾ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാര്യം ഞാൻ എന്നെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് ഓ നിനക്ക് കഷ്ടമുണ്ടായാലും നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഒരു ലോക മനുഷ്യനെ പോലെ നീ ആ പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കത്തില്ല മറിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിന്നെ വിടുപ്പിച്ച് പുറത്തെടുക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തരുവ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകത്തെ ജയിച്ച ഒരു ക്രിസ്തു ലോകത്തെ ജയിച്ച ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് നാം മറന്നു പോകരുത് ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല ഹലിയ കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വസിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ വസിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ വസിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ വസിക്കുക കർത്താവുമായുള്ള ആ കൂട്ടായ്മയിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഒരു ആയുധവും കണ്ടുവച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരമപ്രധാനമായ സത്യം ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരിക കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരിക കർത്താവിൻ്റെ അല്ല കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരിക രാത്രിക്ക് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വീണ്ടും നാം അടിമനുഖത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ച ഒരിക്കൽ നമുക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കെടുത്തുവാൻ പിശാദിന് കഴിയത്തില്ല മറ്റു ഒരു വ്യക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ നീ വിചാരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആ ഫലകരമായ അനുഭവത്തെ കെടുത്തി കളയുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതിനെ നാം കെടുത്തി കളയരുത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന അവകാശം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന അധികാരം ആ അധികാരത്തെ നാം ഉപയോഗിക്കണം ആ അവകാശത്തെ നാം അനുഭവിക്കണം ഒരു അപ്പൻ മകന് കൊടുക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് മുഴുവനും സ്വർഗം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകത്തെ ഒരു ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായ ഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു നോക്കണം ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും ആ വാക്യം ആ വാക്ക് എന്നെ വളരെ 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 ശക്തമായി സ്പർശിച്ചു കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഭയുടെ ശിരസ് ക്രിസ്തുവാകുമ്പോൾ സഭയുടെ അല്ലെ സഭ എന്നത് ശരീരമാണ് സഭയുടെ ശിരസ് ക്രിസ്തുവാകുമ്പോൾ സഭ എന്നത് ശരീരമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ ശരീരമാകുന്ന തോളിൽ അധികാരവും ആധിപത്യവും നൽകിയിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും വചന വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൊരുന്തിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഒരു കൊരുന്തിരിക്കുന്ന ലേഖനം അതിൻ്റെ
അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ വലതു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വായ്ച്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിനും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം ഇത് ഇരുത്തുകയും സർവ്വം അവന്റെ കാൽക്കീടാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്ന തന്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ദൈവം എല്ലാറ്റിനും മീതെ പിതാവ് ക്രിസ്തുവിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം അതിൻ്റെ സർവ്വ അധികാരവും സർവവും അവൻ സഭയ്ക്കു നൽകുവാനിടയായി അവൻ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് മൂലം സംഭവിച്ച കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ യേശു എങ്ങനെയായിരുന്നു യേശുവിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു യേശുവിന് എവിടേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മുഴുവനും അവിടെ മുഴുവനും സഭയ്ക്കും ആക്സസ് ഉണ്ട് പണ്ട് ഹലരിയ രാജാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ അധികാര സിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ദൈവവചനം അറിയിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് ദൈവവചനം സംസാരിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് പ്രകൃതി പോലും അവയെ അനുസരിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് അധികാര സ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന സമയമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് അധികാരമാണോ യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് അധികാരമാണോ നമുക്ക് ആ അധികാരം മുഴുവനും സഭ എന്ന നമുക്ക് അവൻ കൈമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് നാം വിശ്വസിക്കുക ആ അധികാരം മുഴുവനും രോഗത്തിന്മേൽ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഓ പാപത്തിന്മേൽ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് ബന്ധനങ്ങടമേൽ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്മേൽ നിനക്ക് അധികാരം അശുദ്ധ ജീവിതത്തെ ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള അധികാരം നിനക്കുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജ്യോതിസിനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു സ്ലേവിനെ പോലെ ഒരു അടിമയെ പോലെ ജീവിച്ച് മരിക്കുവാൻ അല്ല ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിമയെ പോലെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരായി നിൽക്കുവാൻ അല്ല ദൈവം നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ യേശു കർത്താവ് അബ്ബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള പുത്രത്വത്തിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ചത് പോലെ ആ അവകാശത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നും നാം ദാസനായി എന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന യഹോവേങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു കുഞ്ഞേ അത് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുക മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു നീ മുകളിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഉണ്ട് നീ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്ന പാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വചനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തന പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തബീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു തബീത എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി മരിക്കുവാനിടയായി പത്രോസ് കടന്നു വരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടണം നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് തബീത ഏറ്റവും നല്ലവളായിരുന്നു അവക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ അവൾ അവളുടെ ഇല്ലായ്മയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അവിടെ ഇല്ലായ്മയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു അവൾ അവിടെ ഇല്ലായ്മയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരുന്നു അവൾ പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് തബീതയ്ക്കാരും പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള വേദി കൊടുത്തില്ല തബീതയ്ക്കാരും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുത്തില്ല തബീതയ്ക്കാരും മൈക്ക് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അവൾ ഒരു കൂട്ടത്തെ നേടുവാനിടയായി എങ്ങനെ അവളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഫലം എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഫലം യേശുവിൽ കണ്ട ഫലം അവളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി നാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുന്നവരാകണമെങ്കിൽ ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നാം നോക്കുമ്പോൾ ലോകപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ പല വ്യക്തികളെ ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് പറയാം ഏ അവരെങ്ങനെ ദ്വീപിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വളരെ വളരെ നല്ലതാണല്ലോ അവർക്ക് വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ കുഞ്ഞേ അവർക്ക് ഫലം കാണത്തില്ല ഇലകൾ കണ്ടിട്ട് നീ വിലയ
നിയോഗിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവിഷ്ടം അതായിരുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു ജ്യോതിസിനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ഹലലി പ്രൈസ് നക്ഷത്രത്തെ പോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ മലമേൽ ശോഭിക്കുന്ന പട്ടണത്തെ പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നീ ആയിരിക്കുന്ന വീട് നീ ആയിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ഒരു ജ്യോതിസായിരിക്കും നിനക്ക് ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും നിന്നെ കണ്ടിട്ട് അനേകർ പറയൂ സാക്ഷാൽ ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഫലകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ ചുമക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കുന്നവർ എന്താണുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിവിലേജ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം മറന്നു പോകരുത് രണ്ടവൻ നമ്മളെ ഒന്നവൻ നമ്മളെ കണ്ടു എന്ന സത്യം മറന്നു പോകരുത് രണ്ടവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്ന സത്യം മറന്നു പോകരുത് മൂന്നവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന സത്യം മറന്നു പോകരുത് നാലവൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് സഭയ്ക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അത് അത് പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അത് കാണുവാൻ കാണുവാൻ വേണ്ടി നീ വചനത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അതിനായി അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നൊരു അത്യായ ആഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ സഹായിക്കും കാൽബറിയിലെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലായി നിന്നെ അവൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആ വിളി പ്രൈസ് കോഡ് ആ വേർതിരിവ് ആ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങൽ നിന്നെ ലോകത്തിലൊരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റൂ ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ ജീവിതം ഏറ്റവും വലിയ ഫലകരമായിരിക്കും ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തത് നീ കാണുവാൻ പോകുക ഈ മെസ്സേജിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഈ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫലകരമല്ലാതെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഫലകരമായ ഒരു ജീവിത ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളെ പിൻപോട്ട് വലിക്കുന്ന എന്ത് സ്വാധീനമായാലും ആ സ്വാധീനങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സഭയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഫലകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു യേശുവേ ഇന്ന് പകൽ ക്രിസ്തുവിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫലകരമായ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ പ്രവർത്തിയെ വഹിക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ കർത്താവ് ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ജയകരമായ ഫലകരമായ വിശ്വസ്തപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക നിന്റെ മക്കളെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവർ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അത് ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി നന്ദി യേശുവി നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവെ ആമേ എന്നെ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദിവസം ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു മേ കാർ ബ്ലസ് യു ആമേൻ 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 ജീസസ്